。好，现在目前以巴开战已经进入到第二十三天了。首先，先来看一下，以色列已经大举进攻了这个加萨这边，深入敌营。以军还公布了坦克大军压境加萨西岸的画面哦，意图要包围加萨市，所以他扩大了入侵行动之后的四十八小时，就释放出来这样子坦克大军压境的一些画面。金融时报就讲啊，以色列发动猛烈的地面攻击，一天之后呢，已经占领了加萨北部的大片地区。那耶路撒冷邮报也指出说，这个网络影片有显示，以色列的军人已经在这个地区呢，可能是加萨市这边哦，已经升起了国旗。这是两千零五年以色列撤出加萨之后，第一次再看到以色列的国旗在加萨这边升起哦。那当然可能又让这些加萨人感觉到。一种可能被冒犯的感觉，哎，你竟然来到了我的家园，还升起了你的国旗。那所以我们看看，纳塔雅胡讲说，现在战争已经进入到了第二阶段，接下来是漫长跟艰巨的。就像我们前几天提到了，美国有在问以色列，你到底进去之后的方案是什么？你已经想清楚了吗？现在不断的轰炸，空袭了哈马斯四百五十个军事目标，但是也造成了八千多名。平民的死亡，那你真的想好这个事情要怎么样收尾了吗？那我们看看，像哈马斯有提出来，就是做人质交换哦。哈马斯表示已经准备好和以色列立即达成囚犯交换的协议，但是以色列的防长格朗特他说，针对哈马斯的战争可能会历时三个月。这将会是哈马斯的末日，所以看起来以色列并没有要停手的意思。他们说要完全的歼灭哈马斯，那可能付上的代价也非常高，就是很多平民也会在这当中遇到一些伤亡的情况。那这个纳坦雅胡哦，在 X 上面有一篇剖文，他是立即下掉了。那他这原本这一篇剖文里面有讲到说，哎，这个哈马斯的突袭哦，是因为情报首长失职，他在 X 平台上面抨击了情报首长，说所。所有阶段都没有把这个哈马斯战争的意图向纳坦雅胡发出警告，那此番言论就引爆了这个以色列他们的战时内阁的一个风暴哦，风波出现了裂痕。纳坦雅胡随即删除了 X 上面的这一篇剖文，那赶紧道歉，就说啊，我错了，在记者会之后，我不应该讲出那一番言论，我为此道歉哦。但是也有人讲说，哎，这会不会也是一种政治操作，要赶紧把这一个呃没有掌握到情报的事情，借由这样的方式透露出来呢？那我们看看。呃，美国也有一些呼吁哦，就希望以色列攻击加萨这一边哦，要分清楚，有责任要区分哈马斯的分子跟平民。我们来听一下苏利文的讲法。I said before, and as the president has said on Israel,、uh, to take the necessary steps to distinguish between Hamas, who does not represent the Palestinian people, and innocent Palestinian civilians. 对，到底要怎么区分呢？难道用广播的方式吗？哎，是哈马斯的举手吗？是平民的先蹲下来吗？这这这怎么区分嘛？所以人家讲说，这个只是一个唱高调而已哦。那拜登的讲法是说，哎，因为看到这个现在国际上面很多舆论的压力都已经倒向了加萨，大家觉得说，哎，加萨的平民那种画面的播放出来，大家希望诉求人道，所以拜登就讲说要支持人道暂停哦。那他也致电纳坦雅胡，要立即增加加萨。地带的人道援助、啊，还说尽可能、一切可能来保护加萨陷入哈马斯战争的这些巴勒斯坦的平民。但问题是，怎么区分？美国并没有说清楚，他们也没有提供一个合理的，就是可以区分的方法。那现在很多国都把这个参战哦。呃，当成一个备案，就有可能会接下来演变成中东大战吗？你看看这个这个马斯克、哦，他有贴出来，他说，哎、欸，到底是美国想打仗还是伊朗想打仗、啊？他就贴出这样的一个就是 X 上面的推文，他就觉得感觉好像，你看美国已经包围了伊朗哦，那那就是美国你的意图好像还比较明显一点。那所以美军的第二艘这个艾森豪号的这个航母、啊、打击群也进入到了地中海，伊朗就说，哎、欸，你五千美。美军参与这个加萨的地面作战哦，美军是赶紧否认了、啊，说哎、欸、没有。可是你看看哦，现在包含了伊朗啊、土耳其啊，都威胁说也将会干预这个行动。像是这个伊朗的总统莱西，他说以色列已经超越了红线哦，可能会迫使所有人、阿拉伯国家也都来参与这些行动。你看以色列一个。
这个非阿拉伯国家就被其他说阿拉伯国家给包围，那是不是大家都已经看不下去了呢？那连这个土耳其总统埃尔多安哦，他也是讲说，我们将继续我们的道路哦，我们可能会突然敲响你的门，在任何一个晚上出人意料的到来，暗示可能也要出手干预吗？那连这个土耳其的这个总统啊，他反正就是埃尔多安啊，他也是讲说，以色列根本就是战犯，那以色列很生气，就讲说，哎。召召见了这个土耳其的这个外交官，还甚至讲说：“哎、欸，指责以色列是战犯的人才是伪君子啊！我军是全世界最有道德的军队哦。”那连真主党现在也声称说要这个击落了以色列的无人机，叙利亚也跟这个以色列正在交火当中。那美军也参与了这一场空袭哦，在叙利亚。这个东部，然后伊朗支持的一个军事的基地，这个美军也有进行一些相关的空袭，所以现在美国的媒体讲说，这个连沙特阿拉伯的这个防长哦，也要赶快去美国。华府进行一个访问哦，他们很担心现在以巴冲突已经快要控制不住，可能要变成一个地区战争了。这个首先我们来请教亮哥。我觉得以色列一定是想速战速决啦。嗯因为整个国际舆论跟外交的走势，时间对他不利啊，所以他当然是希望越快造成既定事实，然后接下来要谈判对他会比较有利啦。啊。所以哈马斯现在也在抛谈判条件啦、啊，他说我们就来谈人质吧，啊，因为互相都有扣押人质嘛，啊，可是以色列目前当然拒绝啦，他想要造成加沙北部。被大量占领这样的一个现实嘛、嗯，可是他卡住了、啊，因为我们现在真的不知道北加沙到底还有多少人，嗯，因为他本来人口是一百一十万，那有人说已经剩下什么十万左右，可是我又看到另外一个报道说还有三十万啊，那如果还有三十万，那以色列这样硬攻啊，硬占领啊，会造成极大伤亡啊，啊、嗯，那。美国撑得住吗？啊、哦，这个，所以我我坦白说啊，这个这个事情的变数，很可能会是美国犹太人跟以色列犹太人逐渐产生不同意见啊、哦。其实我认为以色列的民众也不一定支持纳坦雅胡，对。可是纳坦雅胡非常聪明啊，这个右翼的人就是会这样搞，他现在把它搞成第二次独立战争，嗯，说这个是亡国灭种的战争啊，嗯，是。种族跟宗教的战争啊，他现在就把它搞成这样啊，所以以特以色列人会怕，说好我们如果打输了，搞不好我们被歼灭，变成这样，所以大家好像被他绑上坦克车这样了、啊，你知道我的意思啊？因为以色列最近我也看到一个民调，事实上是有有四十九趴的人建议他暂缓，嗯，那二十九趴的人认为就直接打进去这样啊。十月十七号的时候。支持他打进去的有六十五趴，那现在只有二十九趴，啊！可是我跟你讲，军方不会理这种东西的，军方就直接开干了，嗯，然后反正他就赶快造成既定事实，因为越战就是这样啊，美国人反越战的民调早就起来了，三声不管啊，照干，嗯，啊，所以我认为恐怕要引发拜登的民调危机啦，或者是这个，因为我我已经看到美国有很多犹太人。都站出来了，对，哦，他们不以为然呐、啊，嗯，那认为，是让我我大概我昨天也看到奥巴马，他做了一个声明啊，就奥巴马认为他这样干，事实上对以色列是不利的，嗯，他认为他会制造几代的阿拉伯人对以色列的仇恨，对，啊，所以我觉得美国现在逐渐有一种舆论啊，就是说，纳坦雅胡这种极右翼的干法，不一定符合以色列的最大利益了。嗯嗯这种论述要逐渐发酵，对，然后让美国来重新评估它的政策上的一个调节啦。否则啊，只要美国还是一面倒挺以色列，那坦白讲，这个悲剧真的没有人能阻止。嗯，因为以色列军军事力量领先周边国家太多了，对对对,对，那再加上美国，根本就没有对手了。嗯，所以我看到蛮多的外媒哦，有在报道说，很多在美国这边的犹太人也都纷纷站出来啊，就说以色列，你不要借我们犹太人之名，你不要借上帝之名哦，来掀起这一场就是对平民
呃，这样子就是好像没有分别的一个战争。我们来问一下谢老师。嗯，现在这个加沙地区哈、啊，死亡的人数已经超过八千人了哈、啊。那这个加沙本来就是儿童、青年人为主的一个社会，他这个社会很年轻，因为成年人大家都战死了或者什么哈、嗯。对。呃，要不然也病死了。那所以有人估算，大概这八千人里面啊。大概有将近一半，嗯、或者说哈，三分之一强是儿童，所以我觉得就是说，这个还需要讨论，说你这个子弹能够打到、啊、哈马斯，还是打不到哈马斯？我说你已经证明了，你有这些儿童，你能说儿童是哈马斯吗？嗯、对你杀死的这些儿童都不是哈马斯啊、嗯，这些都是他必须要付的代价吗？你要打哈马斯，就要这么多儿童一起陪葬吗？嗯，这还算一个文明的时代吗？这个时代还有文明吗？人类社会到二零三零年了，还算一个文明的时代吗？未来的人看到我们，未来一百年看到二零三零是这个时代，这个人类，他说这个人这个时代人类还不文明的，为什么？因为儿童可以在战争中大量被屠杀，而这个国际社会，整个这个社会，在什么？束手无策，然后呢？居然人还有人要替这种哈、啊、大量造成儿童死亡这种行为，还要替他护航，还要替他怎么出力？嗯，而这个护航出力的，居然是世界上号称自己是最文明的，是所有国际秩序的制定者，是在做在全世上维持正义的，处处批评别人人不人道，批评别人不人权的这个国家。嗯，所以这个国家就会代表我们这个二零三零年代的这个世界是一个不文明的一个时时代、嗯。我们这个时代被因为这些国家的作为，少数国家，尤其那个最大国家这种作为而蒙羞。那我们没有办法作为的其他的国家，说实话也有这种道义的责任，不能让这种事情继续发生了。哪能够炸弹这样子越炸越猛？我跟你讲。过去的这些五天比过去的十五天还炸得更猛更凶，嗯，用的炸弹爆炸力量更大。现在以军在一寸一寸的陆军正在进入到加沙，对，一场大屠杀就要开始了。嗯，那么美国呢，还在那边支持，还在帮以色列啊。美国拜登政府还在帮以色列哈、啊，第一个找外交、找军事上的怎么样做他们的后盾啊。嗯，所以呢，谁是刽子手？嗯，好，赖老师。第二阶段的地面战的意思，也就是说，地面作战部队已经开始了啊、嗯。因为第一阶段就是空袭嘛，对，那尽可能多的空袭啊，然后来摧毁他们所谓的哈马斯的武装集团。但事实上，哈马斯很明显的，他的战力保存在地底下啊。目前来讲，被摧毁多少没有办法评估。以色列也曾经从南部、中部那么试图去试探。我们叫做火力侦察，哈，有时候你也中部的那一次，我们就会称之为威力侦察，嗯，因为它用的是更多的部队，那么深，呃，打进去更深，但是全数都撤回来，呃，用这样的一个方式，就是在测，就是哈马斯到底在北部、中部、南部它的兵力部署究竟怎么样，因为从它的反应的速度跟火力可以判断的出来一些啊。呃，目前来讲已经展开第二阶段了，那就是地面部队作战已经进来了，所以才会传出说啊，这个大军已经从北边，而且占领了北部这个大片的地区、嗯。北部大部大片的地区，很明显的，我们从画面上看到的啊，这个密集的城市群比较少，村落比较多。可是问题就在于，以色列已经公然违反拜登的一个主张，拜登的主张是以色列军队，以色列不能够占领加沙。但是当以色列的军队把国旗插上去的时候，嗯、就是占领行动了。嗯，对。那这个占领行动，美国就没得卸责了，因为我觉得如果有敏锐的记者，就会在问这个美国拜登说：“以色列已经插旗了，那已经公然违反你的主张，不可以占领。那他现在已经占领北部的地区，你美国该当如何？”我觉得这个部分里面，美国必须要回应。啊，这样的一个第一个态度，那当然，以色列在外交上寻找这个呃法塔赫啊，这个阿巴斯说，我们把这个呃加沙地区的
哈马斯清除之后，我让你的啊这个巴勒斯坦就是法塔赫，你们来治理这个加沙地区。那法塔赫已经正式，就是阿巴斯已经正式回应以色列，把所有的约旦河西岸，你非法占领的全部都吐回来，不然他。不会接受。我们看起来，以色列在搞外交的行动。现在目前来讲，比较担心的是伊朗。伊朗的总统也已经宣布了，用三种语文：英文、波斯文跟阿拉伯文，说你以色列已经踩到红线了。我们现在在看的就是伊朗会不会采取军事行动。如果伊朗没有采取军事行动，那这个战火还可控制性。可是如果一旦伊朗采取军事行动的，这个战火会立刻扩大，嗯，所以我觉得现在的关键就在伊朗了，这个是很重要的。未来中东地区会不会野火燎原，就看伊朗这次的决策。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们来看一下目前拜登跟这个王毅的碰面哦。呃，拜登是不是也要比照习近平见布林肯，然后独坐主位来见王毅呢？有这张照片出来，这是新华社发布的照片哦。他说，美国似乎刻意比照习近平今年六月份的时候，在北京，然后用这样子独坐主位的方式来接见布林肯，所以就哎也要以牙还牙嘛，所以他也要这样做主位，让王毅坐在旁边哦。所以人家想说，哎。哎呀，这个美国好像刻意要这样子，这个有一点回敬一下。那我们看看这个布林肯六月份时候访陆啊，其实当时习近平接见布林肯，也做出这个外界有点认为说，哎，外交礼仪上面这个。不太符合对等的一个安排，所以他是坐在这个主席的位置哦。那中美的官员也是坐在左右两排。来访的布林肯有点像是这个习近平的下属哦，在这边端坐听取。那感觉上面拜登也要哎回击一下吗？那我们看一下习拜会哦，现在王毅访美确认习拜会的议题，北京留了一手，留了哪一手呢？就是说他们。新的防长人选还没有宣布出来。美国的高官讲说啊，现在中美原则上达成了共识哦，将会举行习拜会，但是没有敲定细节。还有呢，他们讲说现在球已经交给中方哦，就何时宣布由中方来做决定。那就大家在瞩目李尚福，因为在这个月二十四号的时候他去职了嘛。那现在新任防长的人选还没有宣布出来，所以外界揣测，这可能跟未来这个中美这个军方的接触是有关的，人选也至关重要。那香山的论坛的时候，我们看到，哎、欸，崔天凯啊，每次都是在这个冲着美国说一些大实话。他说，哎、欸，中美若躺平，最不希望的事情可能会发生。就如果发生冲突对抗的话，对于全世界肯定一定都是个灾难。我们来听听他的讲法。关于所谓小院高墙，我觉得实际上是从最早他是想脱钩断链的，后来发现那样做也做不到，而且会伤及他自身，所以他就调整弄出了小院高墙。但是我觉得从本质上来讲，这个跟脱钩断链没有本质的区别，把这墙越来越高。这个画面，然后我想起就中国成语“坐井观天”了。你给自己两个个井出来，你看看，这有什么好处吗？有小关好，所以他讲的非常的直接哦，坐井观天，你这样子有啥区别呢？<笑>对美国又有什么好处呢？他说应该要找到中美之间正确相处之道哦，也在核心问题上要尊重中国，接受中国的发展。那的确，现在中国的科技发展非常的快速、哦，美国的科技封锁是不是没有效果呢？这个华为五点五 G 的新技术。呃，那官方现在消息出来啦，就说它包含了5 G A 的关键技术测试哦，它比起这个5 G 大概快了十倍，这个速度、哦、上传跟下载的速度、哦、提升了非常多，这也是5 G 到6 G 的关键的进展技术。那除此之外呢，还包含了鸿蒙，它也要进军这个未来，可能重心放在 PC 跟笔电，因为这样才能够变成一个鸿蒙生态系嘛，跟这个呃 Mate 系列的鸿蒙。就可以连接在一起，联动起来，然后你的档案就可以这样互相的传输了。那还有一个事情让大家觉得会心一笑
，就是 iPhone 15的广告背景音乐的这个乐手歌手哦，呃，他呢买的不是这个 iPhone 15， 他用华为啊，就是被《华尔街日报》给报道出来，就说，哎，他坦诚真的没有买过 iPhone， 用的是华为，哇，糗了。那我们先来问一下亮哥，这一次我觉得是美国有求于中国大陆啦，嗯、就是想要尽快的。让以巴战争，或者我我我习惯把它叫加沙战争嘛、啊嗯，因为也不是巴勒斯坦在打、啊，对，就是把加沙战争能够局限在一个范围啦。嗯，那因为跟伊朗讲得上话，就只有中国跟俄罗斯嘛。对，那美国跟俄罗斯已经拒绝往来户了，对不对？嗯，所以就是跟中国大陆，所以他讲到说他要主谈的是区域的情势啊，那当然就是加沙的问题嘛。俄乌，我认为大概只是简单讲嘛。嗯，那另外台海跟南海，那台海跟南海当然就是要导向那个军军事沟通管道可不可以恢复了？嗯啊，我觉得王毅也知道了，所以王毅就聚焦了，他就讲说，那那个回到巴厘岛那个共识嘛，那个基础嘛啊、嗯，因为美国事实上。拜登跟习近平见了，在巴厘岛见完面，新华社的新闻稿就是有那个四不一无意嘛。那美国事后也没有否认啊。那、啊、可是美国从来就没有，他不止没有履行啊，他是对着干啊，每一条都都反向而行啊。啊、嗯，那其中有两点，我觉得中国大陆大概也知道，不可能去要求美国啦、啊，比如说什么不要打新冷战啊。不要去搞联盟围堵中国啊，这个不可能啊、嗯，这个就是美国，美国就是这样嘛啊。可是有一条，就是说不要想改变中国体制，这个美国已经知道他没有能力了，嗯，所以美国已经不搞和平演变了，嗯。可是还有一条，就是不支持台独，嗯。所以王毅就把焦点聚集在不支持台独，啊，我觉得这个是，就就是你是不一无意，你好歹要落实这一条吧，嗯。所以你才看到美国那布林肯事先就派那个罗森伯格来台湾呐、啊嗯，表示说我有我有听到我有听到啊，那可是我觉得双方，因为坦白讲双方完全没有信任啊，所以你看习近平还特别见了加州州长 Newsom、嗯、啊，那跟他讲了一堆话，说中美的这个关系的基础是民间呐啊,啊，在地方啊。意思就是，那个联邦政府很难搞啊。<笑>那我们从民间啊，从地方交流开始吧。嗯、那 Newson 提的两个议题，习近平都正面回应哦，对不对？他们希望那个气候议题的合作啦，嗯嗯呃、新能源的合作。那未来可能芬太尼的部分也会合作。嗯哦、所以我觉得中国大陆他已经策略蛮清楚了。事实上，坦白讲，我也听 Newson 讲话的样子，我觉得他就是比较自然。没有带一大堆政治腔调，那这样子反而容易交往啊。嗯啊，比如说他看到比亚迪，他很惊叹啊。嗯，啊、看到紫禁城也很惊叹。嗯，我觉得那个都是自然反应。对，那你如果是一个正正自然的一个来交朋友，那没什么问题嘛。那、啊、不然每次都要以为你是天下第一啊，高高在上啦、啊嗯，或者讲一些不能落实的承诺。我觉得中国大陆现在没有时间陪你玩这个了啦。他就是具体从加州州长开始吧，嗯、他愿意，那具体问题我们就开始交流、嗯。所以未来我估计中国大陆跟加州，还有各省跟加州，都会有不错的交往。嗯，好，谢谢老师。呃，美中科技战事实上，我认为胜负已经定了，还有什么好讨论的呢？我们就拿华为一个例子来讲，一个公司就明明白白的打败了一个国家，对，一个国家用它的政策工具。用他的这个国力来打压一间中国的公司，最后这个公司用一千五百六十六天证明你的打压已经失败了。对，所以我觉得就是说，美中科技战现在来讲的话，正好还加强了华为这种公司的怎么讲，它的这个未来的怎么规划能力，跟它的哈在美国以外、欧洲以外的战力。嗯，最近五点五 G 的主要布局是在中东，在中东。另外一个就是说，华为现在在。巴西，在南非，在中亚，在俄罗斯，还有这个阿拉伯的世界，都有新的市场的开展
，所以这些美国的科技战挡住了吗？都没有挡住啊，嗯，都没有挡住啊。然后华为最近在九月的时候，他们把他整个未来十年的规划通通讲清楚啊，也就是全面智慧化，全面智慧化。那基本上他要做到什么？他上所有的物件都可以连接，也就是手机跟。跟你的平板电脑，平板电脑跟你的电视，电视跟你的汽车智能系统，嗯，啊，做智能座舱跟你的公司电脑系统，最后跟华为的云端全部都连在一起啊。那这个这个这个是，请问一下，苹果有这个想构想吗？嗯，苹果想都没想，苹果还在想说它这个哈玩游戏，这个手机玩游戏可以强一点，这是它的突破。所以另外一方面，华为说让所有应用都可以模型，它现在已经做到金融、政务、制造、电力。铁路等各个行业基本上都可以用模组化的这种界面哈，嗯，来运用华为的智慧功能，所以呢，这是华为在做的啊。另外，华为还有一个呢，他说啊，所有的决策可以计算，也就是说，今天所有的决策都靠大数据，然后经过演算，嗯，高速的演算，做出一个最科学、做逻辑的一个决策的建议。这所有的决策最后都基于什么？基科学的数据做出来。那现在靠什么呢？华为最近要在这个内蒙古的这个呼和浩特建立一个最大的一个运算中心，嗯、那里面有一一千一百万台伺服器。为什么选在内蒙古？因为那边平均温度只有四点三度。嗯，它那个散热效果，因为这个这个伺服器太多了，一、哦、百万台啊。那基本上提供什么？云端的计算功能，嗯，让你所有的。这些哈，你不具备大量运算功能，你可以用它的云，透过云去用它的运算功能。嗯，所以我们看到的华为是越打越旺。所以美国科技战，我们如果从华为公司来讲的话，美国已经失败了，也就是华为用一个公司把美国这个国家已经打败了。嗯，好，来请教赖老师。王毅这次去美国三天的访问啊，呃，中美的关系没有大的突破跟进展。但是我觉得中美中美关系啊，中两方都有收获。这个收获就是确认了他们彼此之间的旗舰分歧在哪一些，而且听得很清楚、很明白。呃，另外一个部分就是了解这些旗舰分歧是不会改变的，哪一些是绝对不可能改变的，都已经确认了。嗯、我觉得在这样的一个情形下的话，你看。在这次，王毅就谈到有关于这个拜登想一直想跟习近平会面的事情。那王毅这边也定出一个基调，就是要回到去年这个巴厘岛的这个共识，这个是一个基本的门槛。但是问题就在于，他又提到了一个比喻，就是说这个不是自动驾驶啊，不是自动驾驶，就是说并不是你美国人想当然而，如果你没有。想要回到这个巴厘岛的这个共识，而且回到这个共识不只是想，而且是你的行为，如果没有符合的话，嗯，那习近平不一定会跟你拜登见面，嗯，那习近平去这个旧金山出席 APEC， 几率是很高的，但是不一定跟你拜登会有见面，嗯，我觉得在这个部分里面要看到最后一最后一刻。最后一刻，如果美国还盯在那个地方，就是坚持在那个地方的话，那最后很有可能也不会见到面。那这个对拜登来讲，就是一个外交上的重大的挫败。也就是说，他是东道主，然后最大的、最重视的、最重要的，而且影响力最大的一位客人，啊，一位来宾，呃，习近平他见不到面。那这个对于这个拜登来讲，他在国内怎么交代啊？然后。可是我们看到中国大陆现在的做法已经转向跟民间的来往，所以王毅特别用一天的时间跟美国的智库、商界的人士来往一整天哦。那各位想想，用一天半跟三位人士来往，布林肯、拜登、苏利文，然后但是用一整天，用一天专门跟智库以及跟商界人士的领袖来往，一直不断的沟通。我们愿意跟你们上届人士来打交道，跟州长打交道，跟盖茨等等来打交道。但是事实上，政府这边反而是冷处理了，反而是民间跟其他部分是热处理。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，请到时间问题。
。呃，陈星好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。还有耶鲁政治学博士郭正亮，稍后加入我们。我们来看看这个现在。呃，民众党的不分区立委哦，有言你要纳入陆配啊，赖清德赶快就在这边做文章了。他现在呢就说，哇，这样子你看看，有马文君，又有这个徐春英，两个人联手起来，会对国家造成多么大的伤害啊！就是又要开始在讲说，哎，会不会有这个间谍啊？会不会把我们的国家机密给卖掉啊？又要开始操作这样子的一个氛围哦。所以直接这个柯文哲就吐槽了，他说，哎，你赵天林。自己去跟这个中国大陆的这个女间谍，那你赖清德有出来说明吗？那民进党嘴上喊喊这抗中保台哦，身体却非常的轻中。现在轻中是一个动词啊。那再来，我们看看这个赖清德有提到，他说：“哎呦，这不能这样子讲哦。”哦，民进党啊，以前现在被挖出来说，二零一七年的时候成立了一个新著名委员会，里面有一位这个宁家荣，他过去是有这个共产党的背景哦，也引发了媒体的好奇哦。那宁家荣讲说，后来因为没有缴党费了，所以就不是党员了，而且大陆台湾两边都是家，不用把大陆想得那么的恐怖。那时候宁家荣的说法是如此哦。那所以赖清德就说啊，宁家荣跟徐春英是不一样的，新著名委员会是在协助民进党的新著名。服务工作，但不分区立委是可以监督国政、审查预算，还有接触机密。但现在明明执政的就是民进党啊，会不会有很多国家的这些事情也是需要由这个新著名委员会来处理的呢？你怎么可能会画得那么清楚、那么干净呢？总之啦。绿呢？你不能啦，民进党可以，你不行啦，所以他监督你而已，那你就不要再拿他的事情来说了。那我们看看风评就讲说啊，哎、欸，那陆配凭什么可以当台湾的立法委员呢？当然可以，他说台湾是法治国家，陆配依法取得了中华民国的国民身份，权利义务就等同于中华民国的国民哦、喔。那民进党现在辩解说，呃，这不能相提并论，言下之意就是陆配没有这个服公职的权利吗？这个徐春英取得了身份证超过了二十年哦，这种排外的心态，恐怕呢，所有的新住民都会点滴在心呢。因为台湾的新住民还有陆配，其实非常非常的多哦。如果你要用这个来做文章，那你就要先搞清楚这些陆配会不会，哎，就不投给你了呢？那我们再看看这个，今天大家瞩目哦。蓝白河已经进行到政党协商，这个两党的主席柯文哲、朱立伦今天还穿着情侣西装现身呢、哦，都是蓝白配啊。那。胸章上面也有巧思，这是三立的新闻讲说，哎，朱立伦放了这个国旗的勋章，然后柯立呃柯文哲放了一个 K P 的这个徽章哦。那朱立伦提到说，这个两党的政党协商，他个人跟总统参选，呃，侯友谊都不是为了个别政党考量，而是为了台湾，为了两岸的和平，为了我们的民主能够重新出发、哦。的确，现在很多希望下架民进党的人，最在意的就是。两岸能不能够和平，而不是一直在民进党这种氛围底下、哦？其实你说，像现在大家在讲赵天林的事情，只是说用赵天林的标准去笑赵天林。那一直以来都一直要把这种哎抹红啊、抗中保台、无限上纲的，就是民进党他们在选举上面的语言哦。所以，如果说民进党继续做下去的话，是不是抗中保台的这个这个调子哦会越拉越高？所以很多人会担心嘛，最怕赖清德会引战。那，那我们看看 ，E T 的民调。百分之五十四的人认为赖清德当选，两岸会变得更紧张，造成大陆武力封锁攻台哦。这个民调里面有百分之六十五点九的民众担心两岸发生战争，只有三成哦。三十点九的人说不担心，也就是说担心的人占了大多数啊，将近快七成哦。那还有百分之五十四的人认为赖清德如果当选的话，可能两岸就会有一些这种战争或是被封锁、被攻击的情况。那这个调查是在十月二十七到二十。八是用手机简讯进行的一个问卷调查，那担心这个柯文哲跟侯友谊的都不到十趴，所以相对来说，大家怕的就是如果赖清德民进党继续做的话，就会造成两岸的不平静哦。<咳>那我们看看
，战士没有选择战场的权利，这是黄杰最近讲的一番话。但是我们义务役有没有可能上战场？人家问到了邱国正，他就说很笼统的回答，他可能也不想要得罪赖清德，因为赖清德之前咬得很死嘛，就说义务役不会上前线哦，所以他没有办法讲出真正的实话。因为真的，一旦战争开始，哪有分前后啊？全民皆兵哦，全部全台都是战场哦，所以他就讲说啊，义务役不是不能上战场啊，啊是看意愿。要看意愿专场啊，还有什么这个建策符合的这些这个能力哦，来去分配哦。所以部队要保持弹性，毕竟枪炮一响，处处是战场，这句才是真正的实话。所以很多网友在那边笑说：“那我们是不是要签一下那个意愿呢、啊？”你讲到了意愿，那我们是不是进去？哎、欸，比方说义务役哦，我们制作单位还做了一个模拟图，这个义务役的参选意愿表，就是说如果当两岸发生战争的时候，你可以先勾。勾选吗？就是说，哦，你有没有这个意愿上前线、上第一线作战？你可以勾愿意或不愿意吗？这真的有用吗？你勾完之后，我们的意愿你们会在意吗？我们现在意愿就是不要战争啊！民进党有听进去吗？那所以我们看看现在义务役哦，呃，可以这个。可调整、可调这个战斗支援部队。那国防部讲说，其实穿上军服都是军人，这是几天前才讲的。那不是马上就打脸了赖清德吗？那两个讲法还有点矛盾呢。那现在我们美国到底有没有帮我们？我们买的这些武器哦，可能要拖很久，要拖到二零二九年。呃，邱国正讲说没有关系，我们自己哦。国造武器可以应急呀、啊，我们自己有飞弹，也不会暂停，会继续生产。那有国外的更好，啊，起码可以应急。我们有这个能耐，可是讲得很笼统，我们听的也不是太放心哦。那首先我们来请教一下亮哥。其实那个陆配当部分区哦，如果这个是真的啦，啊，因为我我觉得他如果是真的，那表示民众党真的愿意去挑战。嗯，我们这个台湾的政治禁忌啦，啊，那我觉得这个本来就是合理的事情。嗯、啊，你去看以色列嘛，以色列的处境比台湾还要艰难呢、欸。它周边全部都是阿拉伯人嘛，以色列境内阿拉伯裔的公民有百分之二十啊，嗯，将近一百五十三万人。那为什么以色列做得到？你去想一想他，他如果说他境内很多都是巴勒斯坦裔的啊，那。现在哈马斯在在在弄，那你说这个巴勒斯坦裔的，如果按照民进党的论述啦，他百分之百这样讲，嗯嗯，那这些巴勒斯坦裔的都会变成内奸，嗯，不是吗？二十趴的人口、欸，哎，啊，那陆佩现在在台湾有三十六万，那结合他的这个配偶还有家人，嗯、大概有一百万人吧，嗯，那民进党的意思，这一百万人都可能是内奸吗？是这意思吗？所以我说。我觉得这样选举才有意思，嗯，就是大家针对敏感问题来表态嘛，嗯，提出你的公共的论述啊，那民众党现在就是表达，假如是真的啦，哈，我希望他是真的啊，就说陆佩既然已经得到中华民国公民的身份，嗯，他当然有权利来服公职啊，嗯，那我们既然要强调台湾内部的民众都要团结，你怎么可以不让人家参与政治？嗯。我觉得民进民众党可以大拉拉去说啊，哦，那就逼民进党那些伪善的人出来表态嘛，啊、哦，原来赵天林国防委员会的招委当了两届，然后有一个大陆女友，民进党到现在没有任何人提出要开除党籍耶，嗯，没有半个，为什么？因为如果得罪了赵天赵天林，黄杰就不用选了。所以，基于政治选举的利害，可以不顾这种更根本的论述问题。国防招委有大陆的女友，长达十年，民进党没有人提出要开除党籍耶？请问民进党的中评会在干嘛？你要不要回答一下？这个不是我第一个发难，吴子嘉昨天就大骂了五分钟。对啊，你们两个都被开除。<笑>我不知道我的理由非常简简单，是言论自由嘛？对啊，啊，那吴子嘉也是啊。嗯，哦，那你觉得这样没有冲击到民进党的基本信念？嗯，中评委没有半个，没有半个中评委，没有半个党员提出检举，说应该处理
，赵天麟的党籍案呢、欸？嗯，为了什么？因为陈其迈已经要成黄杰来选啊，林雅区第六选区务必要当选啊。这个时候不要再得罪赵天麟啊，不要得罪黄文义啦、啊。嗯，他们是同一挂嘛，就是这种政党嘛。啊、哦，哦，到了政治利害关头，什么皆可抛啦。什么价值皆可抛啊、哦！所以赖清德当立委的时候说两岸直航会造成木马屠城，他当了台南市长就转了、啊，我亲中爱台啊，我把台南的军机场改为两岸直航机场。你去查赖清德是不是这样干的？嗯。当立委的时候说两岸直航会木马屠城，当市长的时候。亲中爱台，台南军机场改为两岸直航机场，要跟高雄竞争啊。嗯，所以就是坐在哪个位置，什么当时的利益最重要，这个就是他最大的信念，就是这样。<笑>所以标准可以变化的。我们来问一下谢老师，这个台湾事实上实行这个总统直选以后啊。我们第一次面临一个最大的考验，就是有一位哈、啊、公然主张台独的候选人啊，今天出来选举，嗯、这个对台湾，尤其在目前这个哈、啊、两岸关系啊，在战争与和平的关口之间啊，对台湾是极为危险的一件事情。所以有些朋友可能投票说我是投给民进党，对不起，你这次是投给一个台独分子哦。嗯，你如果投给民进党的候选人，就是投给台独分子。嗯那台独对台湾来讲的话，就是战争与和平的问题。这些人对不对？台独分子，这个哈，这个这是赖清德自己讲的，他已经拿台湾独立万岁啦、啊，对不对？在这个公然的，那他是务实的台独工作者嘛，好吧，就要台独工作者好了啊。那么这个是对台湾是最危险的一个讯号，传递给对岸最危险的一个讯号。我们所有不管你政治主张的人是什么样，你都会因为跟赖清德这个讯号，他如果当选这个讯号传递大陆啊，我们一体承受赖清德这个政治主张会带给台湾的所有的灾祸。嗯，所以这次选举，我认为不是投票给民进党，还是投票投投要蓝的，还是投绿的，是投给一个台独，还是一个非台独？嗯，你如果觉得两岸还不够危险的话。你愿意去卖战争的危险的话，那你就投给台独嘛，就这样子啊。那赖清德现在洗不白的，没有办法，对方认定了你就是台独问题、嗯。今天王毅去去去去美国访问，他只谈一个问题啊，他这最关心的，就是台独，台湾的台独问题。台湾没有问题，台湾只有台独的问题。台独就是战争，嗯，对不对？那如果赖清德认识他，觉得台独不会战争的话，那请把你的儿子都叫回来，嗯，对不对？你要跟我们一起承担同样的风险。你今天对台湾带来的风险就是战争，你怎么讲都是战争，嗯，对。我们今天台湾的选民，大家要认清楚啊，投给台独就是你就是不怕战争，是不是？你就准备打仗，对不对？那赖清德现在就是说啊，他这个哈、啊、连基本宪法还有对宪法的规定、对公民权的认识都不清楚，他心里只有意识形态，就只有意识形态。中华民国的公民出来竞选任何的官职，没有人有可以质疑的。你认为某一些人不能做中华民国公民的话，那你就不要他做公民。你如果有公民权的话，他在宪法上保有的权利。嗯就是他应得的权利。嗯哼，所以今天这个哈，徐春英啊、哦，这个哈，马文超，马文君，马文君，他们对台湾的前途，对台湾做什么事，对台湾的这个才安全，他跟你赖清德是完全不一样的。他做的是他认为他都是对台湾好的。嗯，在一个宪法制度上，公民可以用不同的方式表示对这块这个国家跟这个土地的人民的。做出最好选择的，他有这个权利。嗯，你不能随便给人家加一个帽子。嗯，啊，这个是啊，亲共、嗯，这个是什么、啊、卖台，这个东西最坏的就是这些赖清德这些人。那我们今天只是讲说，你主张台独，那你有自由。可是你今天如果要当选了总统的话，我们大家一起要跟你分担，因为主张台独的一个好人，我们一起去分担战争的危险。嗯，这是这我们的抉择。
，哎，你去主张你的，可是我不会说你一定的，你就没有权利来做这件事情。你可以选，可是你的后果是我们大家承担战争，就是如此而已。嗯，好，赖老师，耐心的把他的内心里面最深的中心思想，他的意识形态讲得很明白了，就是直接违反人权。我觉得这个人很糟糕哎，我就直接用“很糟糕”这三个字。为什么？他公然的歧视全体的新住民，他公然的啊，对于全体新住民的一种侮辱。凭什么新住民就不能够从政？凭凭什么新住民就不能够参政？凭凭什么新住民就不能参与我们的公共的事务跟决策？如果是这样的话。那戴奇也是美国的新著名啊，嗯，戴奇为什么可以去担任美国最高的贸易谈判代表？嗯、那如果按照这个赖清德的一个说法的话，那他就直接打脸美国的政府，说你怎么可以用戴奇、嗯？可是美国用戴奇，就是因为它符合法律、符合人权，它不会歧歧视任何一个族群的人，所以他用了戴奇。那今天赖清德会告诉你说：“非我族类，其心必诛，其心必异。”所以，非我族类，我就要把他干掉，要把他赶尽杀绝。对于越南裔的新住民、泰国裔的新住民、大陆裔的群新住民，其实大陆不算裔了，还是我们同一同同样中华民族的人。那对于美国裔的呢？法国裔的呢？或是对于啊这个其他国家裔的，或是日本裔的新住民？你赖清德你是怎么样？我觉得你有明显的族群的歧视，这个很可怕。难怪在台湾搞族群歧视，难怪对外省人会歧视，难怪漳州人跟泉州人彼此之间要恶斗，难怪闽南人跟客家人彼此之间要恶斗，因为要排斥客家人，要排斥外省人，你要排斥少数族裔的人，你要。去啊、哦！我的巩固我的泉州人比较多，我就修欺负漳州人，或者我漳州人比较多，我就欺负泉州人。你要搞这个族群分裂，搞成这个样子，我觉得这个心态坏了，直接违反人权，公然违反人权。所有的新住民都应该站起来，所有的新住民都应该要认识清楚，这就是赖清的民进党对于族群之间的这种歧视，对于族群之间的这种迫害，都要站出来。票绝对不能给他们哦，因为他是新住民就不可以信任，直接违反中华民国的法律。我觉得柯文哲跟朱立伦这次谈得很好啊，两岸关系回到中华民国宪法，回到两岸关系条例，这就是直接打脸民进党。我现在问邱国正，邱国正，你说要根据意愿跟专长来定，嗯，请问一下。你今天你一个国防部部长讲到根据意愿，那是不是我们所有服兵役的这些自非自愿役的这些军人，他临战的时候他可以说我不愿意上战场，所以你就必须要把他后送，脱离战场，你必须要确保他绝对不会进入战场，是不是最好的方法？直接让他退伍，你告诉我们能不能做得到？你怎么做得到？一个国防部部长讲出一个如此不负责任、如此不专业的话，坦白说，让我觉得匪夷所思。你是国防部部长，哎，这应该是你的专业，你根本做不到，你根本没有办法让非自愿意的军人在两岸开始交战的时候，他可以说：“我今天我不想进入战场。”你国军，你能够把这些人把他后送，完全脱离战场？嗯，胡说八道，真是。以色列的国会是一百二十席啊，嗯，那他有一个政党叫阿拉伯联合党，都是阿拉伯裔的，选上五席，嗯，以色列，对啊，他周边都是阿拉伯人呢、欸。<笑>好，我们休息一下，广州马上回来。